Agora é hora do Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid. Uma verdadeira dança das cadeiras aconteceu entre dois dos principais bancos que operam no Brasil. O antigo diretor financeiro do Itaú arrumou as malas, ou a escrivaninha, a mesa do escritório, e foi para o Santander. E o Banco Brasileiro, que teve que reformular o quadro de diretores. O editor do Nelfid, Márcio Croen, detalha essa história para a gente. Uma dança das cadeiras mexeu com dois grandes bancos nesta segunda-feira. Alexandre Broedel anunciou na última sexta-feira que estava deixando o Itaú Unibanco. Ele estava há 12 anos na instituição financeira e nos últimos três anos e meio o veterano executivo ocupou a cadeira de diretor financeiro. Hoje, Broedel foi anunciado como chefe global de contabilidade do Santander e vai responder diretamente para a CEO Ana Botin. No comunicado, a CEO do Santander disse que o Executivo Brasileiro vai adicionar mais diversidade internacional ao time de gestão. O brasileiro entrará no lugar do espanhol José Doncel, que está se aposentando, mas ajudará na transição do novo Executivo, que chega no início de 2025. Com a saída de Broedel, o Itaú Unibanco também fez uma grande mexida na sua estrutura. Gabriel Amado de Moura, atual CEO do Banco Itaú Chile, volta ao Brasil para assumir a cadeira de diretor de finanças. A transição entre os executivos ocorre até 1 de outubro, segundo o comunicado ao mercado do Itaú. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid. Até o próximo. O conteúdo do Nelfid também está disponível no site da CNN Brasil.